。对，然后另外一手也离开。你觉得你会倒吗？我觉得我会倒。啊、这太荒谬了吧！嗨，大家好，我是妹，欢迎来到我的 YouTube channel。随着男女平权的议题越来越受到重视，近年来呢，也有越来越多的女生想要挑战重量训练啊，或者是以往被传统社会认为是专属于男性的运动项目。那我在自己的激励训练影片中，也常呼吁大家，男生可以做到的，女生也可以。但是到底男女在生理上面，就是以我们天生的构造而言，有什么样子的差异影响到我们的运动表现呢？今天的影片再度邀请到我们可爱的物理治疗师妮妮来到我们的摄影现场。嗨，大家好，我是物理治疗师妮妮。那今天要来跟大家讨论。男女在先天结构上的差异，那是如何影响我们的运动表现？那第一个要跟大家讨论的是骨架上还有骨骼上的差异。第一个就是长骨的长度，基本上男女在平均身高就差蛮多的嘛，可能差了十几二十公分都有。那这个最主要的差异就是来自于像我们大腿的这个股骨的长度，然后手臂的肱骨这些叫长骨，很多人会觉得那比较高又怎么样？但其实比较高就是在做很多。运动项目的时候，你拥有比较长的力臂，拥有比较长的力臂，其实就是有比较大的力量输出。这也是为什么在很多专业运动项目的时候，还是会男女分项比。的一个很主要的原因在这边、嗯，比如说打篮球嘛，对对对对对，网球啊，或者是没错，你可以比例或高度的，对对对，你几乎你可以想到的所有运动，很多都跟身高有关系，像游泳等等都会有关、嗯。第二个很大的骨骼上的差异就是骨盆的宽度，我们可以一起看看两个人骨盆的宽度，其实妹的骨盆应该是窄的，因为我天生其实就是那一种。骨架偏小，然后算是直筒腰的人，就有些人、嗯、呃天生下来的曲线就是像这样，就像一个苹果型、梨形、嗯。但是我是偏完全直的，嗯、所以我要花比别人可能将近两倍的力气把屁股练大。嗯嗯，对嗯我应该就是比较典型刚刚妹讲的苹果型的身材。那一般来说，男女的骨盆形状是不一样的，女生通常以宽的居多，所以很蛮多女生会 c o m p l a i 说自己。<笑>想干嘛？会扛不住，说自己屁股很大之类的。但其实那个是源自于先天上来说生育的需求。对，女生一般来说骨盆不会太窄。第三个就是轴外翻的角度，轴外翻就是我们这个肱骨跟下面的耻骨桡骨之间的夹角。像大家就可以看我的这个手腕跟我的腿之间距离还蛮远的。可是像妹的，你就贴着放，好像就是比较近。还是我比较异类。也没有，我觉得就是每个人有变异性而已。对对对，那这个角度其实也是会影响很多持拍类的运动，像是这个角度比较大，其实你在做这种反拍、挥拍这种动作的时候，会有很多分力会散掉，然后对手肘的压力也会比较大，所以有一些女生做持拍类的运动的时候，尤其像网球会很明显 ，OK， 就是会比较容易有一些手肘的伤害。它、嗯、不会是因为也是你刚刚说的要顺着骨盆的那个角度？哦，对对对，没有错，骨盆越宽的人越容易呈现这个肘外翻大的。嗯角度， yeah, okay. 这跟从小到大的发育会有关系。嗯，好，那骨盆的大小啊，其实主要影响的是一个角度，叫 Q angle Q 角度，它指的是说，我们从这边髂前上肌，然后到髌骨的终点的这个连线，然后还有髌骨终点的垂直连线之间的角度，在很多例如跑步，还有一些单脚落地的项目的时候。我们可以看到很多女生会有一个这种膝外翻的动作出现，嗯、包括像内夹嘛。对对对，像深蹲，女生会有这种蹲下来，可是就是扣进来的动作。对对,對，这个会影响到一些运动伤害的发生率，像是前十字韧带断裂或受伤、哦。很多女性有这个问题。对对对，没有错。然后还有髌骨股骨,骨疼痛症候群，就是一个膝盖前侧痛的问题。嗯、常见的就是我们可以来看看说，男女生在做一些单脚的运动的时候。然后看起来的样子跟男生有什么不同？请小雀教练一起来做一个单脚跳跃落地的测试。好啊，可以。一、二、三。就是发生地震了<笑>，所以其实我在我的训练里面也常常讲、嗯，比如说做深蹲啊，然后再做跨步蹲，然后就会给大家一个小提点，嗯、就是膝盖不要内夹，对对对，要稍微有一点，好像提醒自己膝盖要微微的，呃，不论是向前或者是小外旋。对对对,对，这个对女生来说，我觉得是一个蛮重要的 hint， 因为女生在天生的结构上是很容易。
呃有这样的表现的。嗯，好，那第二个男女比较大的差异就是肌纤维组成比例的不同。等一下，我知道。我有学过，就是女性的慢肌的比例是比较高，然后慢肌是呃属于偏耐力型，然后可以比较抗疲劳的一个肌纤维，对吧？嗯，没有错，因为男女最主要的差异就是女生是慢肌的比例比较高，那男生是快肌的比例比较高。慢肌是单次可以产生的力量比较小，可是它可以比较抗疲劳，可以使用的比较久。那快肌的比例高，就是它单次可以产生非常大的力量，可是它也很快就累了。嗯、这就是男女在运动上的一个差异。这或许也是一个为什么女生刚开始接触运动，比较喜欢从跑步机或者是踩飞轮开始的原因、嗯。他们会觉得对自由重量区好像怕怕的。对。但男生会刚好反过来，男生就会觉得做有氧很辛苦，不太喜欢、嗯、喜欢爆发力的训练。嗯，没错，就是男女。天生的差异会让他们得到成就感的来源会不太一样、嗯。撇开新手的情况而言，我明显的发现到女性抗疲劳这个优势还蛮大的。就很多人其实是可以连续好几天训练，然后也都不会感觉到很明显的疲劳。对，我觉得这一个是说慢肌比例高带来的优势，那另外一个也是说女生本身的雌激素浓度比较高，也会让女生的身体修复比较快，然后有抗发炎的这个能力会比较。好。好，好，那接下来讲到肌力的部分啊，我我有听说过呢，就是我们女生的优势是在于我们的下半身，所以呢，大家会不会发现哇？很多时候，我们女生跟男生，我们一起去健身房练腿，很容易的可以举起跟男生一样的重量。但是很明显，在上半身的项目就会呃差异比较大，对不对？嗯嗯，这个论点是没有错的，因为我们先从肌肉量讨论起。一般来说，女生因为体脂天生就是比男生高，那尤其又是在上半身的脂肪会比较多，包括腹部啊、胸部等等，所以女生的上半身的肌肉量，假设两个人训练。量一样的状况下，可能大概占男生的四成到六成，但是在下半身的话，可能可以达到七成甚至八成的程度、嗯嗯。所以也是为什么在练上肢的运动的时候，呃，我觉得男女差距会比较大。所以我可以做到引体向上，是不是超厉害？没错没错，其实真的还蛮少女生可以拉得起来引体向上。<笑>像伏地挺身，应该也是非常多女生标准的做法，训练很久了都还很难做到。嗯、可是像深蹲、硬举等等，女生要上手，其实就。快很多，嗯嗯嗯。好，那除了上述提过的差异以外，其实还有一个就是一些特定关节的柔软度差异，男女也会差蛮多的。那第一个想要大家一起挑战的就是 W 型坐姿。好，那我先示范给大家看一下，就是这个坐姿，很多小孩子都会这样玩玩具嘛。嗯、那我们大家也可以一起做做看。谁让你屁股下得去吗？对对对对，这就是男生的屁股基本上是坐不下去的。好，我们可以起来了，应该很痛苦。另外一个是之前很红的跪姿收手挑战。跪姿收手挑战其实就是在跪姿下，然后我们双手撑地，接下来慢慢把手放到背上，看会不会倒。这个动作，这个之前新闻一直报。然后一手。对，然后另外一手也离开。你觉得你会倒吗？我觉得我会倒。哎<笑>、欸，可以耶！啊、<笑>这太荒谬了吧！<笑>这个结果是反过来的。新闻都会说哦，这是男女重心的差异，但其实我的观点应该不是，应该重点是你屁股可以往后推多少，就是影响那个力矩嘛。你往前的力臂越长，你就越容易往前倒嘛。可是你只要髋关节柔软度够，你可以往后推，对对对，它还不错。然后就就其实就不会倒。它它还它还持续，可以了可以了。好，所以刚刚就呈现了男女在柔软度上的差异。那我觉得最明显的是髋关节啦，就是或多或少会影响一下两性运动的选择，可能像瑜伽等等就会比较明显。这种开髋动作比较多的运动，就是女生会比较愿意去尝试，这是优势，但是也要注意，就是说这样会不会让髋的稳定度比较差？要多加训练臀肌，好，臀部的稳定度，这也是需要注意的一个点。
好，那接下来呢，我们就要聊到我们最喜欢也是女生最在意的体脂的话题。很多女生都会有疑问说，哎，为什么我不管怎么节食，然后我怎么运动，体脂都没有办法像男生一样那么低，肌肉线条那么明显？其实是有非常多原因的。一般来说，男生的平均体脂是落在十五到二十五之间，那女生的话大概在二十到三十，所以。女生比男生高本来就是很正常的事情，我们的身体本来就是比较容易累积脂肪在腹部啊、臀部或者是胸部，很多是我们的必须脂肪。其实体脂的高低。对一般大众来说，不会说很影响运动的选择或表现，除非你真的是已经高于正常值了。那主要影响的可能是大家在意的体态。在这边，我们也要就是跟大家讲一下体脂的重要性，因为其实体脂啊，它并不是只是肥肉而已，它里面是可以储存很多好的荷尔蒙的，包括雌激素，女生最重要的雌激素就储存在体脂里面。如果你因为体脂过低，一般来说，我们是不太建议到十七或二十以下。在这样的状况下，雌激素的浓度就会下降，那你就会很容易发生一些有点像更年期才会出现的症状，像是你可能会月经没有月经，对，没有月经，然后甚至呃很不规律啊，然后开始皮肤很粗糙啊，甚至骨密度开始下降，可能很早就骨松都会有可能、嗯。那我后来会开始就是对所谓的体脂开始不再那么在乎，也是因为我后来在整间陆续。看到还蛮多女生，就是一进来就非常的瘦，那她们就开始变得很容易受到一些肌肉骨骼的伤害。雌激素本身是有抗发炎的能力，女生失去了这层保护后，其实运动伤害的比率会变高。嗯、然后再来就还有一些女生，甚至在三十出头验出来骨就已经有骨松了，她的骨密度都非常的低。那我看她们的身材就是非常的瘦、嗯，所以这也开始让我警觉到说。到底我们要追求的一个身心健康的那个界限在哪里？不要一味的去追求，就是要很纤细。嗯，我觉得我也可以去承认说，就我想要把我这个健身网红的角色做好，我给我自己的身材要怎么样子去维持，其实我也会给我一定的压力。我也希望我自己保持好一个激励人心的状态，我也才能够去很好的说服别人。但我觉得我过去也曾经会用一些比较极端的手法。让自己更接近可能社会理想的一个样态。我尤其是到了今年，就是比较不在意自己身上出现一些小脂肪，比如说坐下来有一些肉，或者是呃有时候稍微想要放松一点，多吃一点食物，然后两三公斤的一些小小的浮动，其实都是很正常的一个现象。所以我也希望说，就是大家不要光是只是用。体态来判断自己就是有多投入，或者是去用单一的标准去断定自己。嗯、对我觉得多去感受到运动过程中所带给你一个呃正面的一个能量，或者是去感谢在这个过程中你变得心情愉快了，或者是你的肌力有所。增长，我觉得这个其实都是比外观如何来的重要许多、嗯，对吧？好，那今天非常的感谢妮妮。那在影片的结尾呢，能不能请妮妮就以男女天生上面、生理上面构造上的差异，去给呃广大的女性观众们一些建议呢？嗯，当然没有问题。我觉得呃，女生看完这一集，你不要觉得反而画地自限。你应该是要更了解自己跟男生先天上的差异后，你建立一个对运动正确的期待，学会运用自己的优势。第一个就是说，我们要追求的是总训练量。那如果我们当下很难举起很大的重量的话，我们可以使用降低一点重量，可是更多的反复次数，更短的逐渐休息，用这种模式来训练是会更适合女生的身体的。第二个小建议就是，大家可以多加强上肢的运动，不要逃避，因为很多女生会觉得练。胸跟练肩非常的累，可是其实上肢的肌肉量不足是大部分的女生的一个现象。哦、我上肢也是练得很辛苦，对，我本人也是非常害怕练胸。<笑>再来还有就是练下肢的时候，一定要多加强臀腿啊，然后还有骨盆的稳定度的训练，可以避免更多呃下肢的运动伤害。那最后就是，无论你想要追求怎么样的体态身材，都不要忽视自己的身心健康，然后不要一味的追求太低的。体质稳定的内分泌才会有愉快的心情，你也才可以享受这些运动后的成果。嗯，谢谢妮妮。Yeah, 那我们今天的影片就到这边啦，谢谢你耐心的看完。那如果你想要敲完更多有关于物理治疗
呃，方面的一些影片的话，也可以在下面留言哦，我们会适当的回应大家的期望去做更多的影片。好，那就到这边，我们下次再见，拜拜。拜拜